আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজি অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা এমবিএ ফাইনাল ইয়ারের অ্যাডভান্স কস্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের জয়েন্ট প্রোডাক্ট এন্ড বাই প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা করব এই জয়েন্ট প্রোডাক্ট এবং বাই প্রোডাক্ট এর উপর আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার 9 এর আগে আমরা আরো 8 টি ক্লাস নিয়েছিলাম সেখানে এই জয়েন্ট প্রোডাক্ট এবং বাই প্রোডাক্ট এর বিস্তারিত বেসিক সহকারে তোমাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে তো আজকে আমরা মূলত এই 9 নম্বরে একটা সেভেন কলেজে আসা একটা ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব তো এই ম্যাথটি একটু মনোযোগ দিয়ে যদি তোমরা দেখো আশা করি তোমরা বুঝতে পারবা তো এখন আজকে আমরা যে ম্যাথটি দেখাবো সেই ম্যাথটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এটা এম বি এতে দুই হাজার ষোলো সালে আসছিল তো কোয়েশন কী বলছে একটু মনোযোগ দিয়ে যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলে অঙ্কটা খুব সহজে সলভ করতে পারবো এখানে বলা আছে দ্য কস্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি ফর এ ইয়ার এস ফলোস একটা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কিছু কস্ট নিচে দেওয়া আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিরেক্ট ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ডিরেক্ট ওয়েজেস দেওয়া আছে আশি হাজার টাকা প্রোডাকশন ওভারহেড দেওয়া আছে ভেরিয়েবল ষাট হাজার টাকা প্রোডাকশন ওভারহেড ফিক্স দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার টাকা সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট ভেরিয়েবল দেওয়া আছে বিশ হাজার টাকা সেলিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট ফিক্সড দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার টাকা তার মানে একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সংক্রান্ত যে তথ্যগুলো আছে সবগুলো এখানে দেওয়া আছে নিচে বলছে ডিউরিং দ্য পিরিয়ড এই সময়ে অর্থাৎ চলতি বছর সেলস আর এস ফলোস এর নিচের লিখিত সেলসগুলো হয়েছে কি কি মেন প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করেছি তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে বাই প্রোডাক্ট এ বিক্রি করেছি আট হাজার ইউনিট চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে বাই প্রোডাক্ট বি বিক্রি করেছি পাঁচ হাজার ইউনিট বিশ হাজার টাকা দিয়ে তার মানে উপরে উল্লেখিত যে খরচগুলো হয়েছে এই খরচগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা যে পণ্যগুলো উৎপাদন করেছি সেই পণ্যগুলো মূলত মেন প্রোডাক্টটা বিক্রি করা হয়েছে তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার আর বাই প্রোডাক্টের মধ্যে দুইটা একটা হচ্ছে এ একটা হচ্ছে বি বাই প্রোডাক্ট এ বিক্রি করা হয়েছে আট হাজার ইউনিট চল্লিশ হাজার টাকা দিয়ে আর বাই প্রোডাক্ট বি বিক্রি করা হয়েছে পাঁচ হাজার ইউনিট বিশ হাজার টাকা দিয়ে নিচে বলা আছে ইট ইজ ডিসকভার দ্যাট আমরা এটা আবিষ্কার করলাম বা আমরা এটা বুঝতে পারলাম এ ফার্দার প্রসেস কম্বাইনিং বাই প্রোডাক্ট বি উইথ সাম প্রোডাক্ট অফ এ অ্যান্ড এডিং দ্য ফার্দার ম্যাটেরিয়াল উইল ইল্ড এ সেলেবল প্রোডাক্ট সি এখানে বলা হয়েছে যে আমরা এটা আবিষ্কার করলাম যে আমরা যদি একটা কম্বাইন্ড প্রসেস করি অর্থাৎ প্রোডাক্ট বি এবং কিছু প্রোডাক্ট অফ এ এ প্রোডাক্ট থেকে কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আর বি প্রোডাক্টের সম্পূর্ণ প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আমরা যদি নতুন করে একটা প্রোডাক্ট বানাই সেটার নাম হবে কি সি সাথে কিছু ম্যাটেরিয়ালও আমাদের অ্যাড করতে হবে এখানে এই পয়েন্টটাই হচ্ছে মূলত আমাদের কি এই কোয়েশ্চেনের টুইস্ট এখানে তোমরা ভালো করে মনে রাখবা সেটা হচ্ছে কি যে আমরা এই যে পণ্যগুলো উৎপাদন করেছি এখান থেকে আমরা কি করব বি প্রোডাক্টের সাথে এ প্রোডাক্টের কিছু অংশ যুক্ত করে নতুন একটা প্রোডাক্ট বানাবো সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সি ইনভেস্টিগেশন শোজ দ্যাট ইফ দ্য ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস অফ বি অ্যান্ড কম্বাইন্ড উইথ ফোর থাউজেন্ড ইউনিটস অফ এ টুগেদার উইথ এডিশনাল ম্যাটেরিয়াল কস্ট ইন সিক্সটি থাউজেন্ড অ্যান্ড এডিশনাল ডিরেক্ট ওয়েজেস কস্ট থার্টি থাউজেন্ড দ্য প্রোডাক্ট সি উইল বি গিভ এ সেল ভ্যালু ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড এখানে আমরা ইনভেস্টিগেশন করে অনুসন্ধান করে দেখলাম যে আমরা বি প্রোডাক্টের পাঁচ হাজার ইউনিট তো বি প্রোডাক্ট তো পাঁচ হাজার ইউনিট ছিল সেই বি প্রোডাক্টের সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার ইউনিট এবং তার সাথে কম্বাইন্ড উইথ ফোর থাউজেন্ড অফ এ অর্থাৎ এ প্রোডাক্ট ছিল কত এ প্রোডাক্ট ছিল আট হাজার ইউনিট এই আট হাজার ইউনিট থেকে চার হাজার ইউনিট আমরা নিয়ে নিলাম তার মানে বি প্রোডাক্টের সম্পূর্ণ অংশ আর এ প্রোডাক্টের চার হাজার ইউনিট নিয়ে এর সাথে যদি আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল যুক্ত করি ম্যাটেরিয়াল যুক্ত করি ষাট হাজার টাকা এবং ডিরেক্ট ওয়েজের যুক্ত করি তিরিশ হাজার টাকা তাহলে আমরা নতুন সি প্রোডাক্টটা পেয়ে যাব আর এই সি প্রোডাক্টটা বিক্রি করা যাবে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা তার মানে সামারি কি দাঁড়ালো আমরা এ প্রোডাক্টের চার হাজার ইউনিট বি প্রোডাক্টের পাঁচ হাজার ইউনিট মিলাইয়া সাথে কিছু ম্যাটেরিয়াল এবং লেবার কস্ট যুক্ত করে আমরা নতুন একটা প্রোডাক্ট বাড়াবো সি সেই সি প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এখন বলছে অল ফেসিলিটিস আর অ্যাভেলেবেল ইন দি বিজনেস দ্য একুমোডেট দ্য এক্সট্রা ওয়ার্ক বাট ইট ইস এস্টিমেটেড দ্যাট এডিশনাল ফিক্স এক্সপেন্স অ্যামাউন্টিং টাকা টুয়েলভ থাউজেন্ড বলছে আমাদের সকল ফেসিলিটি মানে যথাযথ থাকার পরও আমরা যে এক্সট্রা কাজটা করব সেটার জন্য আমাদের একটা এডিশনাল ফিক্স এক্সপেন্স বাড়বে বারো হাজার টাকা অর্থাৎ আমরা সি প্রোডাক্টের জন্য নতুন একটা এক্সট্রা কস্ট বাড়বে ফিক্স এক্সপেন্স বারো হাজার টাকা উইল বি ইনকার ডিউরিং
পুরো অঙ্কটার মধ্যে শুধুমাত্র সি প্রোডাক্টটা আমরা তৈরি করব কি না এইটুক শুধুমাত্র চাইছে তার মানে আমাদের পুরো অঙ্কটার মধ্যে এই যে এ মেন প্রোডাক্ট এ প্রোডাক্ট বি প্রোডাক্টের এত লাভ দরকার নাই আমরা শুধু এখানে কি দেখাবো আমরা এখানে দেখাবো শুধু সি প্রোডাক্টটা আমরা কি উৎপাদন করব কি না এটুক শুধু আমরা রিকমেন্ডেশন দিব তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সি প্রোডাক্ট যদি দিতে যাই তাহলে আমরা কি করব সি প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য থেকে সি প্রোডাক্টের জন্য যেটুক খরচ হবে শুধু ওটুক বাদ দিলে হয়ে যাবে তো খুব সহজেই আমারটা সলভ করা যায় তার আগে আমি একটা কাজ করে নিই সেটা হচ্ছে এই যে এ প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য আর বি প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্যটা বের করে নেই যেহেতু এ প্রোডাক্ট এবং বি প্রোডাক্টের সমন্বয়ে সি প্রোডাক্ট ধরতে হয়েছে এই জন্য এই দুটার বিক্রয় মূল্য বের করে নেই প্রথমে আমি লিখবো ক্যালকুলেশন অফ সেল প্রাইস পার ইউনিট এখানে বাই প্রোডাক্ট এ এ প্রোডাক্টটা আমরা বিক্রি করি চল্লিশ হাজার টাকা কত ইউনিট আট হাজার ইউনিট তাহলে আট হাজার ইউনিট যদি চল্লিশ হাজার টাকা বিক্রি করি তাহলে এক ইউনিটের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পাঁচ টাকা এটা আমাদের কাজে লাগবে একটু পরে একটু মনে রাখবো তোমরা এই অ্যামাউন্টটা এবং এখানে বি প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য কত বি প্রোডাক্ট আমরা বিক্রি করছি বিশ হাজার টাকা এর মধ্যে কত ইউনিট পাঁচ হাজার ইউনিট তাহলে বি প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে পাঁচ হাজার বিশ হাজার বাঘ পাঁচ হাজার সমান চার চার টাকা পার ইউনিট তার মানে এ প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য চার টাকা আর বি প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য সরি এ প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা আর বি প্রোডাক্টের বিক্রয় মূল্য হচ্ছে চার টাকা এবার আমরা একটা স্টেটমেন্ট করে নিই আমরা এখানে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ইনক্রিমেন্ট অফ প্রফিট আর লস কেন ইনক্রিমেন্টাল লিখেছি কারণ আমরা ওই যে সি প্রোডাক্টের জন্য কতটুকু লাভ বাড়তেছে আর কতটুকু খরচ বাড়তেছে এটুকু কম্পেয়ার করে আমরা এই ডিসিশনটা নিতে পারবো তাই আমি পাশে কোয়েশ্চেনটাও তোমাদের জন্য রেখেছি যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এখন আমরা এখানে লিখবো প্রথমে সেল ভ্যালু অফ প্রোডাক্ট সি প্রোডাক্ট সি কত টাকা বিক্রি করি আমরা প্রোডাক্ট সি বিক্রি করি এখানে কোয়েশ্চেন বলা ছিল দেখো প্রোডাক্ট সি উইল গিভ দ্য সেলস ভ্যালু অফ টাকা এক লাখ আশি হাজার টাকা তাহলে প্রোডাক্ট সি আমরা বিক্রি করবো এক লাখ আশি হাজার এই জন্য এক লাখ আশি হাজার টাকা লিখছি এখন প্রোডাক্ট সির মধ্যে আমাদের কি কী খরচ হয়েছে সেটা একটু আমরা দেখি প্রোডাক্ট সি এর জন্য আমাদের লাগবে কি আমাদের লাগবে এ এন বি তাহলে এ আমরা কত ইউনিট ইউজ করছি প্রোডাক্ট সি এর জন্য এ ইউজ করছি আমরা চার হাজার ইউনিট চার হাজার ইউনিটস অফ এ আর পাঁচ হাজার ইউনিটস অফ বি এ ইউজ করছি আমরা চার হাজার ইউনিট আর বি ইউজ করছি পাঁচ হাজার ইউনিট তাহলে এখন আমাদের এই যে প্রোডাক্ট সি যদি আমরা বানাইতে যাই তাহলে আমাদের এ প্রোডাক্ট আর বিক্রি কমে যাবে চার হাজার ইউনিটের পাঁচ টাকা করে বিশ হাজার টাকা আর বি প্রোডাক্টের বিক্রয় কমে যাবে পাঁচ হাজার ইউনিট চার টাকা করে বিশ হাজার টাকা টোটাল চল্লিশ হাজার টাকা এখন এগুলো আমরা কোথায় পেয়েছি তো এখন এই যে প্রোডাক্ট এ এবং বি কারণ এই যে এ বি মিলাই তো আমরা সি বানাইছি তাহলে আমরা যদি সি প্রোডাক্ট বিক্রি করি তাহলে এটার জন্য তো এ বি চলে গেল তাই না তাহলে এ বি এর এই বিক্রয়টা আমার কমে গেল তাহলে এখন দেখো তো আমাদের টোটাল চল্লিশ হাজার টাকার এ আর তিরিশ হাজার বিশ হাজার টাকার এ আর বিশ হাজার টাকার বি মিলাইয়া আমরা সি বানাইছি আর সি বিক্রি করছি কত এক লক্ষ আশি হাজার আর এ বি এর বিক্রয় মূল্য ছিল কত চল্লিশ হাজার তার মানে আমাদের এ বি এর এই অংশটুকু বিক্রি করে আমরা যে টাকা পাইতাম তার চেয়ে আমরা অনেক টাকা বেশি পাচ্ছি এটার নাম হবে ইনক্রিমেন্ট অফ সেলস অর্থাৎ এ বি বিক্রি না করে আমরা সি বিক্রি করাতে আমাদের বিক্রয় বেড়ে যাচ্ছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার এখন কথা হচ্ছে এই সি কে উৎপাদন করতে গিয়ে আমাদের কী কী খরচ হয়েছে এই খরচগুলো কিন্তু আমাদের দেওয়া আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে যে এডিশনাল ম্যাটেরিয়াল কস্টিং লাগবে কত ষাট হাজার টাকা আর ডিরেক্ট ওয়েজেস লাগবে তিরিশ হাজার টাকা আর একটা ফিক্সড কস্ট বাড়বে আমাদের কত বিশ হাজার টাকা তো এই খরচ এই খরচগুলো আমাদের কি করতে হবে এখানে বাদ দিতে হবে ইনক্রিমেন্টাল কস্ট এই জন্য যেগুলো এডিশনাল কস্ট কারণ ওই যে তোমাদের একটা অঙ্কে বলেছিলাম আমি ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ দিয়ে একটা ম্যাথ করাইছিলাম ওই ম্যাথটা যদি তোমরা ভালো করে বুঝে থাকো এটা খুব সহজে বুঝতে পারবা তো এখানে এই যে এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল লাগবে কত ষাট হাজার লেবার লাগবে কত তিরিশ হাজার আর ফিক্সড কস্ট লাগবে কত বারো হাজার তার মানে টোটাল এক্সট্রা ব্যয় হচ্ছে আমাদের এক লক্ষ দুই হাজার টাকা তার মানে আমাদের বিক্রয় বাড়তেছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আর আমাদের খরচ বাড়তেছে এক লক্ষ দুই হাজার টোটাল আমাদের লাভ বাড়তেছে কত আটত্রিশ হাজার টাকা তার মানে এই যে এ এবং বি এর সমন্বয়ে আমরা যে সি প্রোডাক্টটা বানাইলাম সেটার জন্য আমাদের লাভ বেড়ে যাবে কত আটত্রিশ হাজার টাকা এখন অনেকের প্রশ্ন রাখতে পারে স্যার এখানে যে এতগুলো ব্যাটারিয়াল কস্ট থেকে এত কস্ট দেওয়া আছে এগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের এক্সট্রা করে লাগতেছে না এগুলো আমাদের তো এ বি মেন প্রোডাক্ট বানাতে চলে গেছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট তো মেন প্রোডাক্ট আর বাই প্রোডাক্ট নিয়ে না আমাদের রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে সি প্রোডাক্টটা উৎপাদন করব কি না এই জন্য সি এর জন্য যেটুক খরচ ওইটুক আসবে আর সি এর জন্য বিক্রয় যেটুক বাড়ছে সেটুক